स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम ह्यूमन ब्रेन बारे में मैक्सिमम जानकारी लेंगे आप लोगों ने ब्रेन के बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा बट आई एम श्योर आज का मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका ब्रेन के बारे में नॉलेज बढ़ेगा बट सभी जानकारी पाने के लिए ये वीडियो आप लोगों को एंड तक देखना पड़ेगा चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज ह्यूमन ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा ब्रेन सो ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम एडल्ट पर्सन में ब्रेन वेट होता है 1.2 टू 1.4 पॉइंट फोर के जी विच इज अबाउट टू परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स बेबी जब मदर होम में डेवलप्ड होना स्टार्ट करता है तब ब्रेन भी डेवलप्ड होता है इन थ्री पार्ट्स वो तीन पार्ट कौन से हैं? वो है प्रोजेन सिफेलॉन उसे फोर ब्रेन भी कहते हैं देन है मिजेन सिफेलॉन दैट इज मिड ब्रेन एंड लास्ट है रोमबेन सिफेनॉल उसे हिन ब्रेन कहते हैं आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट द ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट्स वो है ये डायग्राम में ये डायग्राम में आप लोगों को ये तीनों ही पार्ट क्लियर समझ में आएंगे तो फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है वो होता है सेरेब्रम जो छोटा सा पर्पल कलर का पोर्शन आप लोगों को ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो है सेरेबेलम और पॉन्स और मिडिलो ऑब्लॉन्गेटा मिल के ब्रेन स्टेम बनता है अभी हम देखेंगे सेरेब्रम क्या है सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज कंपोज ऑफ राइट हेमिस्पियर एंड लेफ्ट हेमिस्पियर राइट हेमिस्पियर कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्पियर कंट्रोल राइट साइड ऑफ द बॉडी ये चार्ट में आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट हेमिस्पियर क्या काम करते हैं ये क्लियर समझ में आएगा नेक्स्ट अभी हम देखेंगे जो हाफ पोर्शन है ब्रेन का उस पर चार लोब्स होते हैं अकॉर्डिंग टू स्कल बोन पोजिशन उनको चार नाम दिए गए हैं वो है फ्रंटल लोब टेम्पोरल लोब पराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब अब ये लोब्स क्या फंक्शन करते हैं तो फ्रंटल लोब का क्या काम है फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग स्पीकिंग मेमरी एंड मूवमेंट टेम्पोरल लोब क्या करता है जो भी हम सुनते हैं कोई चीज़ को या जो भी हम लर्न करते हैं फीलिंग करते हैं तो वो हमें ये जो टेम्पोरल लोब है वो हमें हेल्प करता है देन है पराइटल लोब अब लैंग्वेज टच अगर हमारे आँखों पे अगर किसी ने पट्टी बांध दी और अगर हमें कहा कि एखादी चीज़ आइडेंटिफाई करो तो हम वो चीज़ को हाथ लगा के उसको फील कर पाते हैं कि वो चीज़ क्या है वो चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो वो हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं क्योंकि पराइटल लोभ हमें हेल्प करता है देन है ऑक्सीपिटल लोभ ऑक्सीपिटल लोभ विजन और कलर आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करता है अब देखेंगे हिंड ब्रेन जो डायग्राम में हमने छोटा सा पर्पल कलर का पोर्शन दिखा था वो है हिंड ब्रेन तो हिंड ब्रेन बनता है तीन पार्ट से दैट इज सेरेबेलम पॉन्स एंड मिडिल ऑब्लॉन्गेटा तो सेरेबेलम क्या है सेरेबेलम दो सेल से बनता है या फिर उसके पास दो टाइप के सेल है वो है पुरकुंजे सेल एंड ग्रैन्यूल सेल अब सेरेबेलम का फंक्शन क्या है वो क्या करता है वॉलेंटरी मूवमेंट जो भी हम करते हैं वो वॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम ये करता है उसके बाद मेंटल फंक्शन मोटर लर्निंग विजन ये सभी कामों में हमें सेरेबेलम हेल्प करता है अब जो ब्रेन स्टेम है उसका सबसे ऊपरी पोर्शन जो है उसे पॉन्स कहते हैं इट कंटेन सेल ग्रुप दैट ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेरेब्रम टू द सेरेबेलम पॉन के नीचे होता है मिडुला ऑब्लॉन्गेटा विच ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द हाइयर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट ऑल्सो कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शन इट मीन्स जो इन्वोलेंटरी फंक्शंस या इन्वोलेंटरी जो मूवमेंट होते हैं बॉडी में दैट इज हार्ट बीट्स रेस्पिरेशन ये सभी मूवमेंट करने का काम ये मिडुला ऑब्लॉन्गेटा करता है तो पॉन्स और मिडिल ऑब्लॉन्गेटा क्या मिडिल ऑब्लॉन्गेटा कंबाइन करके क्या बनता है वहाँ पे बनता है ब्रेन स्टेम तो स्टूडेंट आज हमने क्या डिस्कस किया है आज हमने ब्रेन और उसका फंक्शन हमने डिस्कस किया है अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा थैंक यू